നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡേ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് തേർമോ ഡയനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേർമോ ഡയനാമിക്സിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് എനർജി കൺസർവേഷൻ ആണ് എനർജി ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യുവിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തോ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പിസ്റ്റൺ ഉള്ള കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എന്തിനാ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഷർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ വെക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ നമ്മൾ താഴേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താവും ഇത് താഴ്ത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കംപ്രഷനും നടക്കുക കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള വർക്കാണ് അതും എന്താവും താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും പ്രഷർ താഴോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കംപ്രഷനും നടക്കും അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കംപ്രഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഈ കണ്ടെയ്നർ ആണ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ സറൌണ്ടിങ് ഇന്ന് സിസ്റ്റം പുറത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് സോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാസ് എപ്പോഴാ എക്സ്പാൻഡ് ആവുക പ്രഷർ കുറയുമ്പോ അപ്പൊ പ്രഷർ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് എന്താവും എക്സ്പാൻഡ് ആവും കംപ്രഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ആവും കംപ്രഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്താവും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് അതായത് സിസ്റ്റം സറൌണ്ടിങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം നോക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു ആണ് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കണം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തറിയാം ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാം ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ചേഞ്ചിങ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മൂല്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഫോർ എ പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ചേഞ്ചിങ് വോളിയം എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും ഓക്കെ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ
delta u എന്ന് പറയുന്നത് heat change ന് equal ആണ് അപ്പോൾ heat change take place when the process at a constant volume and constant temperature temperature ഉം volume constant ആയിരിക്കുമ്പോൾ heat change നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെൽറ്റ യു കാണാൻ ഡെൽറ്റ യു അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അറിയാൻ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഗിവ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അണ്ടർഗോ എക്സ്പാൻഷൻ നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രം എ വോളിയം ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു നയൻ നോട്ട് സിക്സ് എം എൽ ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഷന് വിധേയമാകുന്നു എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു വോളിയം ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് ടു നയൻ നോട്ട് സിക്സ് എം എൽ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ഇന്റേർണൽ എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ യു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം ഡെൽറ്റ യു സി ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ യു സി ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി വന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതുക ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം ഓക്കെ പ്രഷർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വോളിയം ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ രണ്ട് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും നയൻ നോട്ട് സിക്സും ആദ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നയൻ നോട്ട് സിക്സ് മാറ്റം വന്നു ചേഞ്ചിങ് വോളിയം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നോട്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ഇത് എം എൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും എം എൽ ആണ് വരിക നമുക്കതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എം എല്ലിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സോ ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടി ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ നമുക്ക് ആദ്യം മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി കണ്ടുപിടിക്കാം മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അല്ലെ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി പോയിന്റ് ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇന്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ ജൂളിൽ അല്ലേ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ജൂളിലേക്ക്
മൈനസ് വി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസും മൈനസും ചേർന്ന് മൈനസ് ആവും ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പ്രഷറും വോല്യൂം ചേഞ്ചും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ബി ഡെൽറ്റ വി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ചെയ്തു ഫൈനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡെൽറ്റ വി കിട്ടി അത് മില്ലി ലിറ്ററിലായിരുന്നു നമ്മളതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി കാണാൻ പ്രഷറായ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പോയിന്റ് ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ആയിരുന്നു ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ജൂളിലാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് സോ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ജൂളിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം വൺ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ജൂൾ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോളിയം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോളിയത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അതായത് ഡെൽറ്റ വി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ വി തന്നിട്ടുണ്ട് That is equal to 0.25 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന കിട്ടുക ഡെൽറ്റ സോറി വർക്കാണ് ജൂളിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ജൂളിലേക്ക് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സെറ്റില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്